నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నాను బాగున్నారు అని పక్కన పెడితే ముందు నైంటీ ఎయిటీలో ఎలా ఉన్నారో సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద మిమ్మల్ని చూస్తే ఎలా ఉన్నారో కొంచెం బొద్దుగా ఉన్నారు ఇప్పుడు కొంచెం ఆల్మోస్ట్ అంతే ఉన్నారండి వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ సీక్రెట్ అని చెప్పారు కదా ఇంకెట్లా చెప్తాను ఇంకా కొంచెం ఆ సీక్రెట్ చెప్తే మా ప్రేక్షకులు కూడా పాటిస్తారు కదండి చాలామంది అడుగుతారు ఈ క్వశ్చన్ ఓకే సీక్రెట్ ఇంట్లో ఏం లేదు ఓకే జెనెటిక్ ఫాలోయింగ్ అంటే మదర్ ఫాదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రాండ్ మదర్ నుంచి అలాగే కంటిన్యూ అవుతూనే వస్తుంది అంతేగాని దీనికోసం సెపరేట్ క్యాప్సూల్స్ కానీ టానిక్ కానీ అలాంటివి ఏం లేదు డైట్స్ అంటూ అలాంటివి ఏం లేదు ఎందుకంటే సినిమా షూటింగ్లో నా ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే అక్కడ స్పాట్లో ఏదైతే మనం ఈజీగా దొరుకుతుందో ఆ ఫుడ్నే తిని మనం అలవాటు చేయాలని నా ఉద్దేశం అంటే నాకు ఈ ఫుడ్ అక్కడి నుంచి రావాలి ఈ అది అక్కడి నుంచి రావాలంటే కొన్ని ప్లేసెస్లో దొరకవచ్చు కొన్ని ప్లేసెస్ దొరకపోవచ్చు అవునండి అప్పుడు సిస్టమ్ మొత్తం అప్సెట్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనకి ఏ స్పాట్లో ఏ ఫుడ్ దొరుకుతుంది అంటే మెస్ వాళ్ళు ఏం ఇస్తారు లేదా పక్కన ఏదైనా ఉంటే అలవాటు చేయడం అంతేగాని సెపరేట్గా ఏదో గ్లామర్ కోసం ఏదో ఆ ఫుడ్ ఈ వెజిటబుల్ లేకపోతే ఈ జ్యూస్ అలాంటిది ఏం లేదు ఏం లేదంటారు మామూలుగా అంటే సార్ ఇది ఓపెన్ సీక్రెట్ ఇది ఎందుకంటే మా ప్రొడక్షన్ వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు అడిగితే చెప్తారు కదా సుమ గారికి మీరు ఏం తీసుకొస్తున్నారు స్పెషల్గా అంటే వాళ్ళు చెప్తారు ఇది సీక్రెట్ ఏం లేదు ఇట్ ఈస్ జెనెటిక్ అండి ఫాదర్ మదర్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ విషయంలో మా పేరెంట్స్కి నేను ధన్యవాదాలు చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇది చిన్నప్పుడు అంటే పుట్టి పెరిగి పెరుగుతున్న టైంలో మనం ఒక టీనేజ్ లెవెల్కి వచ్చేటప్పటికి మన బాడీలో ఎలాంటి ఫుడ్ వెళ్తుందో అది బాడీని కంప్లీట్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది ఓకే సో చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి పేరెంట్స్ చిన్నప్పుడు పిల్లలకి ఎంత మంచి ఫుడ్ ఇవ్వగలుగుతారో టీనేజ్ వరకు అది బాడీలో ఒక ఫౌండేషన్ లాగా ఉండిపోతుంది సంవత్సరాల పాటు అంటే మస్కులర్ అయినా సరే స్కిన్కైనా సరే హెయిర్కైనా సరే దేనికైనా సరే చిన్నప్పుడు వాళ్ళు పెరుగుతున్న టైంలోనే మంచి ఫుడ్ ఇవ్వాలి అది నాకు మంచి ఫుడ్ మా పేరెంట్స్ ఇచ్చారు అది నాకు బాగా గుర్తుంది నాకు ఓకే సో అదే నా ఫౌండేషన్ అదే దాని తర్వాత మనకి ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత మనకు తెలివి తేటలు వస్తాయి మనం ఏమేమి తినాలి ఏమేమి తినకూడదు ఇవన్నీ మనకు ఆటోమేటిక్గా మనకి తెలిసిపోతుంది సో దట్ ఈస్ అ సీక్రెట్ అనమాట యా ఇంకొకటి విషయం ఇంకొక విషయం సుమన్ గారు అంటే ఎటువంటి సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు మీకు అలానే మీరు ఎటువంటి శిక్షణ కూడా తీసుకోలేదు అలాంటి ఒక సుమన్ అనే వ్యక్తి ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫిలిమ్స్ పైన తెలుగులో చేయటం జరిగింది సో ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా కూడా చేస్తున్నారు అది ఎలా సాధ్యపడింది అంటారు సో నేను అనుకోవడం ఈ విషయంలో తలరాత్ అంటారు చూసారా అది నేను నమ్ముతున్నాను జస్ట్ అస్ట్రాలజీ నేను చంపుతున్నాను డెస్టినీ ఫేట్ ఎందుకంటే మా అమ్మగారు వచ్చేసి ఒక కాలేజీలో ప్రిన్సిపల్ ఓకే మా ఫాదర్ వచ్చి ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్లో జనరల్ మేనేజర్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధం లేదు మాకు మిత్రులు బంధువులు అలాంటి వాళ్ళు ఎవ్వరు తెలియదు అలాంటి ఒక ఇంట్లో ఒక ఆఫర్ రావడం నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు నాకు ఎలాంటి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ డ్రామా ఆర్ ఎనీథింగ్ నాకు తెలియదు ఓన్లీ కరాటే బ్లాక్ బెల్ట్ నేను పర్సనాలిటీ ఉంది సో ఓన్లీ ఈ బేస్ మీద నాకు ఒక ఆఫర్ రావడం తమిళ్లో యాజ్ ఎ హీరో అండ్ ఈరోజు తెలుగులో తొంభై తొమ్మిది సినిమాలు చేశాను తొంభై తొమ్మిది అంటే త తెలుగులో ఓవరాల్గా కంపేర్ చేస్తే యాజ్ ఎ హీరోగా తమిళ్ తెలుగు కన్నడ కంపేర్ చేస్తే నూట యాభై సినిమాలు దాటేశాను యాజ్ ఎ హీరోగా మొత్తం కలిపితే నాలుగు వందల సినిమాలు అయిపోయింది ఇది నా ఫార్టీ ఎయిత్ ఇయర్ గ్రేట్ ఇది నేనే నమ్మలేకపోతున్నాను ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఇన్ని సినిమాలు నేను ఇన్ని భాషలు తొమ్మిది భాషల్లో చేయగలిగానంటే హీరోగా నూట యాభై సినిమాలు మూడు భాషల్లో తెలుగులో తొంభై తొమ్మిది సినిమాలు నిజంగా గాడ్స్ క్రేజ్ గాడ్ ఉన్నారు అనేది దీనికి ఒక నిదర్శనం అయితే ఆ తెలుగులో తొంభై తొమ్మిదికి పులి స్టాపా సార్ ఆ ఒకటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కదా హండ్రెడ్కి లేదు హండ్రెడ్ కొంచెం స్పెషల్గా ఉండాలి అంటే అప్పుడే ఏదో చేద్దామని అన్నారు నాకు వందో సినిమా అనేది నాకు దాంట్లో కొంచెం నాకు స్వార్థం ఉంది నేను ఫ్యాన్స్కి పబ్లిక్కి కమర్షియల్గా కొన్ని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే సినిమా వచ్చేవాళ్ళు స్ట్రెస్ ఉంటే అది మర్చిపోయి ఇంటికి వెళ్ళాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక మంచి సినిమా చూసిన ఫీల్ రావాలి సో పాటలు ఫైట్లు మంచి కథ కామెడీ ఇవన్నీ పెట్టి ఒకటి చేయాలి నాకు సబ్జెక్ట్ ఇంకా సాటిస్ఫై అవ్వాలి సో సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడే చేద్దాం అని చెప్పి నేను అలా అది పెండింగ్ పెట్టాను సో అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి చేసి ఆ వందో సినిమా తెలుగులో హీరోగా వందో సినిమా అనేది అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి కంప్లీట్ చేసి ఆ రికార్డు బ్రేక్ చేయాలని వెయిట్ మేము అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట వందో సినిమా తప్పకుండా
అన్న పిక్చర్లో చేశారు ఓకే తర్వాత ఐ థింక్ నేనే అనుకుంటాను దాని తర్వాత చాలామంది చేశారు అంటే తమిళ్ వాళ్ళు కన్నడ వాళ్ళు చేశారు తెలుగులో డైరెక్ట్ ఇట్లా ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ తెలీదు ఇది ఎట్లా జరిగేదంటే మేము అమెరికా లడు సినిమా షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కెవిన్ బాబ్ కెవిన్ చెప్పి అతను ఇండియనే సెటిల్డ్ అక్కడ అతను మాకు ఒక కో డైరెక్టర్ లాగా కెమెరాతో వచ్చారనమాట ఫ్రెండ్లీగా నాకు అప్పటి నుంచి నాకు ఇది అయ్యి సడన్గా ఆయన ఏంటంటే ఒకసారి ఫోన్ చేసి ఇట్లా ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్ ఒకటి ఉంది దానికి మీరు వస్తే బాగుంటుంది ఒక క్యారెక్టర్ అంటే నేనేంటి అంటే లేదు లేదు అది స్పానిష్ క్యారెక్టర్ హిస్పానిక్స్ అంటారు అది కరెక్ట్గా మీరు సూట్ అవుతారు దీనికి సో నేను చూసాను కదా మీరు చేయడం అని నా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మీరు రండి నేను అన్నీ చూసుకుంటాను చెప్తే సరే ట్రై చేద్దాం ఎందుకు వచ్చిన ఆఫర్ని ఎందుకు మనం వద్దని చెప్పడం చెప్పి వెళ్ళడం జరిగింది సో అక్కడ నాకు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంగ్లీష్ ఫిలిం వాళ్ళు ఎలా తీస్తున్నారు అంటే మనకి వాళ్ళకి సంబంధం లేదు అది టోటలీ డిఫరెంట్ ఎగ్జామినేషన్ అది సబ్జెక్ట్ కూడా ఏంటంటే ఆత్మల గురించి అంటే ఆత్మ ఉందా లేదా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది పగల్లో ఉంటుందా రాత్రి ఉంటుందా ఇట్లా సో అది చేయడం జరిగింది అండ్ అది నెంబర్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్స్కి అంటే ఈ క్రిటికల్ క్రిటిక్ ఫెస్టివల్ అని ఒకటి ఉంటుంది వాటికి అంతా వెళ్ళింది సో అది ఒక అట్లా నాకు అది రావడం జరిగింది అనమాట అంటే ఇన్ని సినిమాలు చేసిన ఒక సుమన్ గారు ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్యారెక్టర్లో మేము చూసాము సో ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేయలేదు నాకు ఒక చిన్న బాధ ఎక్కడ ఉంది అని ఎక్కడ ఎప్పుడైనా మీకు అనిపించిందా ఉంది నేను ఒక పైలట్ క్యారెక్టర్ చేయలేదు ఒక మంచి డాక్టర్ క్యారెక్టర్ చేయలేదు ఓకే తర్వాత ఒక ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ రైతు క్యారెక్టర్ ఓకే రైతు క్యారెక్టర్ ఒకటి తర్వాత జవాన్ మిలిటరీ జవాన్ క్యారెక్టర్ మన దేశాన్ని రక్షిస్తున్న జవాన్ క్యారెక్టర్ ఇది నాకు కొంచెం చేయలేదనో బాధ ఉంది సో ఏదో సినిమా వస్తే తప్పకుండా కనీసం ఆ ఒక సాటిస్ఫై చేయడానికి ఆ రోల్ నేను చేస్తాను అండ్ చాలా ఇంటీరియర్లు అడిగారు సార్ ఇప్పటికీ మీకు కూడా సమాధానం చెప్పి చెప్పి విసుకెత్తిపోయి ఉంటుంది దాని గురించి అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడ అడగాలి ఎందుకు అడగాలి అంటే దీనికి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఎప్పుడు అలానే ఉండిపోయింది సార్ దీనికి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ని ఎప్పుడు తీసేయాలో కూడా ఎవరికి అర్థం కాని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అది మీరు ఈరోజు ఫుల్ఫిల్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను సుమన్ గారు ఒక పీక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అమాంతంగా వెనక్కి పడిపోవటం అంటే ఐ మీన్ పెద్ద పెద్ద స్టార్ సినిమాలు జరుగుతున్నప్పుడు సుమన్ సినిమా చాలా కాంపిటేటివ్ అవుతుంది ఇతన్ని మనం వెనక్కి తోసేయాలి అని మీ మీద కొన్ని కేసులు వచ్చాయి మధ్యలో ఆ కేసులు వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా చాలామంది ఏం చెప్పారంటే సుమన్ ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు తన ఫ్రెండ్ చేసిన దానికి తిని బలయ్యాడు అని ఉంది సో కొంతమంది ఏమంటారు అంటే ఆ సుమన్ ఫ్రెండ్ ఎవరో కాదు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన అతనే ఆ పేరు ఎందుకు చెప్పట్లేదో రివీల్ చేయట్లేదు మాకు కూడా అర్థం కావట్లేదని చాలామంది అన్నారు అట్లీస్ట్ మీరు ఈ జనరేషన్ అయిపోయే లోపు ఆ నేమ్ బయటికి మేము మీరు చెప్పగలుగుతారా సార్ ఇట్లా ఏం సీక్రెట్ లేదండి ఈ పేరు ఆల్రెడీ తమిళ్ పేపర్స్లో ఎప్పుడో అప్పుడు వచ్చింది అతని పేరు దివాకర్ నెంబర్ వన్ సినిమాకి సంబంధం లేదు నెంబర్ టూ సినిమా వాడు దీనికి సంబంధం లేదు అది జరిగిందే బయట సినిమాకి దానికి కనెక్షన్ పెట్టింది సినిమా వాళ్ళే అర్థమైందా సినిమా వాళ్ళకి సంబంధం లేని మ్యాటర్ని సినిమా వాళ్ళకి సంబంధం ఉందని చెప్పేసి కనెక్ట్ కనెక్షన్ చేసి పెట్టింది ప్రెస్ వాళ్ళే అంటే వాళ్ళకి ఏదో హైప్ రావాలి ఏదో చేయాలని చెప్పేసి అనవసరంగా తీసుకొచ్చి చేసింది బట్ యాక్చువల్లీ సినిమా వాళ్ళకి సంబంధం లేదు ఇట్ ఈస్ టోటలీ ఎ ప్రైవేట్ ఫ్యామిలీ అఫేర్ వేరే ప్రాబ్లం ఉంది సినిమా వాళ్ళకి సంబంధం లేదు అది అంటే మీరు ఒక పెద్ద ఆర్టిస్ట్ని నేను ఒక టూ త్రీ డేస్లో ఇంకా జైలుకి వెళ్ళిపోతాను అనగా తను కలిసి అంటే తన కారులో వెళ్తున్నప్పుడు తను కలిసి సడన్గా మీ కారు ఆపేసి అక్కడ నేను ఒక టూ త్రీ డేస్లో నా లైఫ్ ఏమైతే నాకు తెలియదు సో నాకు ఫోన్లు చేయటం కానీ నాకు కలవటం కానీ ఇవి ఏమి చేయొద్దని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అంటే ఎంత మనసు ఉంటే ఆ మాట ఇంకొక వ్యక్తికి చెప్పగలం మనం కొంతమంది అనుకుంటాం సార్ నాకు నాతో పాటు ఇంకొకటి బలి చేద్దామని ఈ రోజులు అనుకుంటాం ఆ రోజులు ఎప్పుడైనా అనుకుంటాం బట్ దట్ టు యువర్ వెరీ గ్రేట్ ఇన్ దట్ టైమ్ ఆ వ్యక్తి ఎవరు బానుచందర్ బానుచందర్ యా ఇప్పుడు నాకు ఇది కూడా ఏంటంటే నా జాతకంలో ఇది జరుగుతుందని నాకు ముందే తెలుసు ఇది జైల్ జీవితం జైలు అంటే నిబంధనలో ఉంటాం ఓకే ప్రాబ్లం వస్తుంది అనేది ముందే తెలుసు బట్ ఇంత డీప్గా వెళ్తుంది అనేది తెలియదు ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నాను కదా ఎస్ట్రాలజికల్గా నేను నేను చాలా నమ్ముతున్నాను నా డెస్టినీ ఫేట్ మీద అంతా నాకు ఉంది ఉందని తెలుసు కరెక్ట్గా ఆ టైంకి ఇది స్టార్ట్ అయింది సో నాకు ఏంటంటే భాను అంటే భానుచందర్ నాకేంటంటే తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ తీసుకొచ్చింది భానుచందర్ తమిళ నుంచి తెలుగులోనే నువ్వు ఇంకా బాగా షైన్ అవుతావు నువ్వు రా అని చెప్పి నన్ను తీస
సో తర్వాత చూద్దామని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపో అని చెప్పి చెప్పింది వాస్తవే సో నాకు సి నా మెంటాలిటీ మీరు అన్నట్టు నేను ఇరుకున్నాను కదా ఇంకా నాతో పాటు ఓ పదిమందిని కూడా లోపల లాగాలని చెప్పి అలా ఏదో చేసి ఏదో సాటిస్ఫై అవ్వడం మెంటాలిటీ నాది కాదు సో ఒకరిని సేవ్ చేయాలి వాళ్ళ లైఫ్ కూడా వెరీ ప్రెషియస్ టైము ఇవన్నీ ఏజ్ అని ఉంది కాబట్టి నేను చెప్పడం వాస్తవే అండ్ ఈ మెయిన్ దీనికి కారణం ఎవరంటే నాతో పాటు ఉంటున్న ఒక మా ఫ్రెండ్ దివాకర్ అని చెప్పేసి అతనే అది తమిళ పేపర్లో వచ్చింది ఇట్లా ఏమి పేరు అంటే రకరకమైన పేరు అనుకుంటే అది నేను ఏం చేయలేను బట్ అసలు ఎవరంటే దివాకర్ అన్న వ్యక్తి దీనికి మెయిన్ మూల కారణం అంటే ఒక పెద్ద స్టార్ దీని వెనక ఉండి కథంతా నడిపించాడు ఒక పెద్ద చెన్నై పోలీస్ కమిషనర్ దీని వెనక ఉండి నడిపించారు అని చాలా కథంతాలు వచ్చాయి సో దాంట్లో ఎంతవరకు నిజం ఉందంటారు పెద్ద స్టార్ నడిపించారు అని ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇదంతా అదే చెప్తాను కదా మళ్ళీ ఇదన్నీ ఏదో చెప్పడం అవతల వాళ్ళ మీద బురద జల్లడానికి యువతల సైడ్ నుంచి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొందరికి శత్రువులు ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏ విధంగా మనం రాళ్ళు విసురుదాం ఏ విధంగా బుల బురద జల్లుదాం అని చెప్పి ఆలోచిస్తారు ఆ సమయంలో ఇది రావడం దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటే అతని మీద కొంత టార్నిష్ చేయవచ్చు అని చెప్పి అనుకొని చేసిందనమాట సో అది తప్పది అది రాంగ్ అది నేను ఒప్పుకోను అది జరిగిన మ్యాటర్ వేరే సరే ఆటోమేటిక్గా సి గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ వీళ్ళందరూ ఆటోమేటిక్గా దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవుతారంటే ఒక సెలబ్రిటీ ఒక సెలబ్రిటీని గుండా శాట్లో వేయడం అంటే అది ఫస్ట్ టైం అది తమిళనాడులో ఫస్ట్ టైం అది సో అదంత ఈజీ మ్యాటర్ కాదు ఏదో ఫోర్ ట్వంటీ కేసు పెట్టి చేయడం కాదు దానికి చాలా ప్రిపరేషన్స్ గ్రౌండ్ వర్క్ అదంతా చేయాలంటే ఎంటైర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ అని కలిసి వర్క్ చేస్తేనే సైన్ చేస్తేనే అది పాస్ అవుతుంది అంటే మీ మీద వచ్చిన కేసు డిఫరెంట్ మిమ్మల్ని పెట్టిన కేసు డిఫరెంట్ అంటారు పేపర్లో వచ్చిన ఎలిగేషన్ వేరే నా మీద వేసిన కేసు వేరే పేపర్లో వేసిన ఎలిగేషన్కి నా మీద వేసిన కేసెస్కి సంబంధం లేదు ఓకే హోండా శాక్ట్ అన్నప్పుడు ఒక ఏడెనిమిది కేసులు ఉంటాయి అంటే పబ్లిక్ డిస్టర్బెన్స్ బూట్ లేగర్ అంటారు అంటే ఇల్లి సిట్ ఎరెక్ అమ్మడం ఓకే తర్వాత గన్ పెట్టుకొని కత్తి పెట్టుకొని బెదిరించడం రోడ్లో వచ్చి గొడవలు చేయడం అంటే పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ అందుకే అతన్ని గుండా అంటారు సో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ని ఒక సంవత్సరం పాటు పడేస్తే ఆ ఏరియాలో కొంచెం ప్రశాంతం ఉంటుందని చెప్పేసి గుండా శాక్ట్ అని చెప్పి అనౌన్స్ చేస్తారు సో అది ప్రొసీజర్ ప్రకారం జరగాలి అది సో అందుకే దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ వచ్చింది అంటే అప్పట్లో ఏంటంటే ఆ ఇష్యూలో అక్కడ ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళకి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ విఐపీస్ అనమాట సో ఆ టైంలో వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవరో చెప్పిన న్యూస్కి వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు చేశారు కానీ ఆఫ్టర్ దట్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ వాళ్ళకి నిజం తెలిసింది బట్ అప్పటికే ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి సి సడన్గా గవర్నమెంట్ ప్రొసీజర్స్ని కాల్ బ్యాక్ చేయడం కానీ కుదరదు అది అదంతా స్టెప్ బై స్టెప్ టైం ప్రాసెస్ ఎందుకంటే ఒక కేసులో కనుక క్లియరెన్స్ వస్తే ఆటోమేటిక్లీ చాలామంది వచ్చి ఆ కేసును రెఫరెన్స్ తీసుకుంటారు కోర్టుకి సో దే హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ కాబట్టి టైం బాగా ఇదైంది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఆఖరికి ఇది జీరోకి వచ్చి ఫినిష్ అవుతుందని చెప్పేసి అలాగే జీరోకి వచ్చి ఫినిష్ అయింది అనమాట ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి